அசோகருக்கு அவுரங்கசீப்பிற்கு மௌரியர்களுக்கு அடிபணியாத சோழ மன்னர்களை கொண்டிருந்த வரலாற்றுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம் ஆளுநர்களுக்கு மட்டும் அடிபடிந்து விடுவோமா என்ன அதிலும் அந்த ஆளுநர்கள் எங்கு வந்து யாரிடம் விளையாடி பார்க்கிறார் என்கின்ற அந்த கொஞ்சமேனும் சிந்தனை இல்லாமல் வார்த்தைகளை உதிர்க்கும் பொழுது கூட்டணி கட்சியினருடைய ஒருமித்த கருத்து என்னவென்றால் இந்த பாசிச மதவாத சக்திகளை ஊக்குவித்து நாட்டை துண்டாடுகின்ற பாஜகவை அடியோடு விரட்ட வேண்டும் என்பதுதான் தொடர்ச்சியாக நாடாளுமன்றங்களுடைய அத்தனை நாட்களும் முடங்கியது முடங்குவதற்கான காரணம் நாங்கள் ஹிடன்பர்க் அறிக்கை மீது ஜாயிண்ட் பார்லமெண்டரி கமிட்டி கூட்டுக்குழு வேண்டும் என்றொரு வாதத்தை முன்வைத்தோம் அதானி குறித்து முறையான விசாரணை வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் பற்றி பேசுவதற்கான வாய்ப்பு வேண்டும் என்றுதான் கேட்டோம் அதற்கும் மதுக்கப்பட்டது ஆனால் வரலாற்றிலே முதல் முறையாக எங்களோடு இணைந்து நாங்கள் எங்களுடைய கூக்குரலை இத்தனை விஷயங்களுக்காக எங்களுடைய கோரிக்கைக்காக நாங்கள் போராடும் பொழுது ட்ரெஷரி பெஞ்ச் என்று சொல்லப்படுகின்ற பாஜகவை சேர்ந்த உறுப்பினர்களும் எழுந்து ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவையை ஸ்தம்பிக்க வைத்தார்கள் வரலாற்றிலேயே அந்த அவை அவர்களுடைய சபாநாயகர்களுக்கு எதிராக அவர்களே கோஷம் விடுகின்ற இந்த நகைச்சுவை மிகுந்த ஐரணி என்று சொல்லுவார்கள் வரலாற்றிலே அந்த சம்பவங்கள் இந்த மக்களவையிலே தான் அரங்கேறியது ஒரு மாதங்களுக்கு முன்பாக சட்டசபையிலே ஆளுநருடைய போக்கை கண்டித்து அவர் ஆளுநர் அங்கிருக்கையிலே நிறைவேற்றிய தீர்மானம் என்பது உலகின் கண்கள் அனைத்தும் ரோமை நோக்கிய என்பதற்கு இணங்க இந்தியாவினுடைய அனைவருடைய பார்வையும் தமிழகத்தின் சட்டமன்றத்தை நோக்கி திருப்பியது அதற்கு இணையாக தொடர்ச்சியாக ஆன்லைன் கேம்பலிங் என்கின்ற இந்த சூதாட்டத்தை மிக குறிப்பாக தமிழகத்திலே நாற்பத்தி மூன்று உயிர்களை பலி கொண்ட பின்பும் அந்த மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் தராமல் ஆளுநர் அவர்கள் கிடப்பிலே போட்டிருக்கின்றார் என்று தொடர்ச்சியாக மசோதாக்களை அனுப்பி அவருக்கு அழுத்தம் கொடுத்து அதிலே வெற்றி கொடியை நாட்டி இருக்கின்ற நேற்றைய தினம் என்பது தமிழகத்தினுடைய சுயமரியாதை மாநில சுயாட்சி உரிமையிலே ஒரு பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நாள் நாங்கள் கேள்விகள் எழுப்பினோம் மக்களவையில் நான் கேள்வி எழுப்பினேன் இந்த துறைக்கு உரிய அமைச்சர் எழுத்துபூர்வமாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஆன்லைன் சூதாட்ட மசோதாவில் முறைப்படியான சட்டங்களை ஏன் இன்னும் வகுக்கவில்லை அந்த சட்டங்களை வகுப்பது மத்திய அரசா அல்லது மாநில அரசா அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வுதான் என்ன என்று ஒரு உறுப்பினர் எழுப்பிய கேள்விக்கு எழுத்துபூர்வமாக பதிலளித்த அமைச்சர் அவர்களுக்கு துணை கேள்வியாக அந்த அமைச்சர் பேசும்பொழுது இளைஞர்களுடைய நலனில் உயிரில் எங்களுக்கு அக்கறை இருக்கின்றது நாங்கள் மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக இதனை கருதுகின்றோம் கூடிய விரைவில் முடிவெடுப்போம் இதற்கான முடிவெடுக்கின்ற அதிகாரமும் மாநில அரசுகளுக்கு உள்ளன அவற்றை குறித்து பேசுவோம் என்று பேசிய பின்பாக நான் எழுந்து துணை கேள்வியாக ஐயன் மீர் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் உண்மையிலேயே அக்கறை கொண்டவர்களாக இருப்பீர் என்றால் ஏன் எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இயற்றிய மசோதாவை இன்னமும் எங்கள் ஆளுநர் கிடப்பிலே போட்டிருக்கின்றார் அவருக்கான அறிவுறுத்தலை நீங்கள் ஏன் மத்திய அரசின் வாயிலாக இன்னமும் சொல்லவில்லை என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய குரலாக அங்கே எழுப்பினோம் மழுப்பலான பதில் அதற்கு வருகின்றது சொல்கின்றார் சற்று முன்பாக இது மாநில மத்திய அரசுகள் இணைந்து விவாதிக்க வேண்டிய விஷயம் என்று சொன்ன அமைச்சர் ஒரு தனிப்பட்ட மாநில அரசினுடைய பிரச்சனைகள் குறித்து இங்கே விவாதிக்க முடியாது என்று சொன்னார் அது பதிவாகி இருக்கின்றது மக்களே நீங்களும் அதனை கேட்டு அதிலே மிக முக்கியமாக இந்த பாஜக போடுகின்ற இரட்டை வேடத்தை உணர்ந்து கொள்ளலாம் நம் மாநிலத்தின் உரிமைகள் பறிக்கப்படும் பொழுதெல்லாம் மிக குறிப்பாக பெடரலிசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மாநில சுயாட்சிக்கான உரிமைகளுக்கு ஊறு வரும் பொழுதெல்லாம் முன்கள போராளியாக நிற்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவருடைய அறிவுறுத்தலின்படி ஒழுங்கமைவு செய்து செய்யப்பட்டிருக்கின்ற கண்டன கூட்டம் இந்த கூட்டம் பெரியாரின் துணிவுதனை பெறுதல் வேண்டும் பேரறிஞர் அண்ணாவின் தெளிவுதனை அடைதல் வேண்டும் பெரியாரும் பேரறிஞரும் என்றும் நம் இதயத்தில் நிலைத்திட வேண்டும் இந்த இருவரும் பிசைந்திட்ட முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் தம் வழியில் நாம் நடந்துட வேண்டும் என்ற கொள்கைப்படி அவர்கள் வகுத்து கொடுத்த அந்த கொள்கைகளோடு மிக முக்கியமாக தமிழன் யாருக்கும் தாழாமல் யாரையும் தாழ்த்தாமல் யாருக்கும் அடிமையாக இல்லாமல் யாருக்கும் எஜமானனாகவும் இல்லாமல் தன்மானம் இனமான உணர்வு சுயமரியாதை இவற்றோடு தலை நிமிர்ந்து வாழ்வதற்கு வழி செய்வேன் என்கின்ற உறுதியோடு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு இரண்டு ஆண்டுகளாகின்றன இந்த இரண்டு ஆண்டுகளிலும் அவர் போடுகின்ற ஒவ்வொரு கையெழுத்தும் 
நம்முடைய மாநில உரிமைகளுக்காக நம்முடைய மக்களுடைய வளர்ச்சிக்காக மிக குறிப்பாக தமிழர் தம் உணர்வு தமிழின் தொன்மை தமிழர் தம் பாரம்பரியம் தமிழர் தம் பண்பாடு தமிழன் இதுகாரும் கடந்து வந்த உரிமை போராட்டத்தில் கொஞ்சமும் தலை குனியாமல் கண்டு வந்த தடம் இவற்றை இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்ல உலகெங்கிலும் தடம் பதித்திட்ட அந்த பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் மிக சமீபத்திலே ஓரு மாதங்களுக்கு முன்பாக சட்டசபையிலே ஆளுநருடைய போக்கை கண்டித்து அவர் ஆளுநர் அங்கிருக்கையிலே நிறைவேற்றிய தீர்மானம் என்பது உலகின் கண்கள் அனைத்தும் ரோமை நோக்கிய என்பதற்கு இணங்க இந்தியாவினுடைய அனைவருடைய பார்வையும் தமிழகத்தின் சட்டமன்றத்தை நோக்கி திருப்பியது அதற்கு இணையாக தொடர்ச்சியாக ஆன்லைன் கேம்பலிங் என்கின்ற இந்த சூதாட்டத்தை மிக குறிப்பாக தமிழகத்திலே நாற்பத்தி மூன்று உயிர்களை பலி கொண்ட பின்பும் அந்த மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் தராமல் ஆளுநர் அவர்கள் கிடப்பிலே போட்டிருக்கின்றார் என்று தொடர்ச்சியாக மசோதாக்களை அனுப்பி அவருக்கு அழுத்தம் கொடுத்து அதிலே வெற்றி கொடியை நாட்டி இருக்கின்ற நேற்றைய தினம் என்பது தமிழகத்தினுடைய சுயமரியாதை மாநில சுயாட்சி உரிமையிலே ஒரு பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாள் நாங்கள் கேள்விகள் எழுப்பினோம் மக்களவையில் நான் கேள்வி எழுப்பினேன் இந்த துறைக்கு உரிய அமைச்சர் எழுத்துபூர்வமாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஆன்லைன் சூதாட்ட மசோதாவில் முறைப்படியான சட்டங்களை ஏன் இன்னும் வகுக்கவில்லை அந்த சட்டங்களை வகுப்பது மத்திய அரசா அல்லது மாநில அரசா அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வுதான் என்ன என்று ஒரு உறுப்பினர் எழுப்பிய கேள்விக்கு எழுத்துபூர்வமாக பதிலளித்த அமைச்சர் அவர்களுக்கு துணை கேள்வியாக அந்த அமைச்சர் பேசும்பொழுது இளைஞர்களுடைய நலனில் உயிரில் எங்களுக்கு அக்கறை இருக்கின்றது நாங்கள் மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக இதனை கருதுகின்றோம் கூடிய விரைவில் முடிவெடுப்போம் இதற்கான முடிவெடுக்கின்ற அதிகாரமும் மாநில அரசுகளுக்கு உள்ளன அவற்றை குறித்து பேசுவோம் என்று பேசிய பின்பாக நான் எழுந்து துணை கேள்வியாக ஐயன்மீர் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் உண்மையிலே அக்கறை கொண்டவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் ஏன் எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இயற்றிய மசோதாவை இன்னமும் எங்கள் ஆளுநர் கிடப்பிலே போட்டிருக்கின்றார் அவருக்கான அறிவுறுத்தலை நீங்கள் ஏன் மத்திய அரசின் வாயிலாக இன்னமும் சொல்லவில்லை என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய குரலாக அங்கே எழுப்பினோம் மழுப்பலான பதில் அதற்கு வருகின்றது சொல்கின்றார் சற்று முன்பாக இது மாநில மத்திய அரசுகள் இணைந்து விவாதிக்க வேண்டிய விஷயம் என்று சொன்ன அமைச்சர் ஒரு தனிப்பட்ட மாநில அரசினுடைய பிரச்சனைகள் குறித்து இங்கே விவாதிக்க முடியாது என்று சொன்னார் அது பதிவாகி இருக்கின்றது மக்களே நீங்களும் அதனை கேட்டு அதிலே மிக முக்கியமாக இந்த பாஜக போடுகின்ற இரட்டை வேடத்தை உணர்ந்து கொள்ளலாம் இன்றைய தினம் ஏன் நாம் ஆளுநருக்கான கண்டன கூட்டம் என்கின்ற ஒரு கூட்டத்தை இங்கே நடத்துகிறோம் என்றால் இந்த மசோதாவிற்கு அவர் ஒப்புதல் தராவிட்டால் நாம் முற்றுகை ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகை எடுகின்ற அந்த போராட்டத்தை முடிவு செய்திருந்தோம் அதற்கு ஒப்புதல் அளித்த பின்பு தொடர்ச்சியான நம்முடைய அழுத்தங்களுக்கு அவர் அடிபணிந்து ஒப்புதல் அளித்தாலும் நம்முடைய தமிழ் மக்களுடைய உணர்வுகளை புறக்கணித்து நமக்கான வரலாறுகளை திரித்து மிக முக்கியமாக காரல் மார்க்ஸ் குறித்தும் நாம் போற்றி வணங்குகின்ற அண்ணல் அம்பேத்கர் குறித்தும் சரித்திரங்களை மாற்றி எழுதுகின்ற மாற்றி சொல்லுகின்ற வேலையை தொடர்ச்சியாக ஆளுநர் செய்து வருகிறார் என்பதால் நம்முடைய அவருக்கு எதிரான இந்த அழுத்தம் இந்த போராட்டம் என்பது நீர்த்து போய்த்து விட போகக்கூடாது என்பதற்காக இந்த கூட்டத்தை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு கூட்டியிருக்கின்றார்கள் காரல் மார்க்ஸ் ஒருமுறை சொன்னார் அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியாக இந்தியாவின் மீது தொடுக்கப்பட்ட அந்த போர்கள் படையெடுப்புகளை தவிர ஆங்கிலேயர் வருவதற்கு முன்பாக இந்தியர்களுக்கு என்று வரலாறு என்று எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்டார் அவர் கேட்டது உண்மைதான் அவர் அந்த கேள்வியை கேட்டவுடன் இன்றைக்கு அந்த கேள்வியை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் ஆளுநர் ரவி அவர்கள் எப்படி அவரை குறைத்து மதிப்பிடுகிறாரோ பேசுகிறாரோ அதுபோல அன்றைக்கும் இடதுசாரி சிந்தனையாளர்களுக்கு மானிடவியலாளர்களுக்கு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மீது அவர்களுக்கு மார்க்ஸ் மீது வியப்பு மிகுந்த கோபம் வந்தது ஆனால் மார்க்ஸ் அந்த கேள்வியை கேட்டதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ஆங்கிலேயர் இந்தியாவிற்கு வருவதற்கு முன்பு வரையிலும் நம்முடைய நாட்டில் கிராமங்களில் சாதிய ரீதியான கட்டுத்திட்டத்தோடு கூடிய மிக பிற்போக்குத்தனமான சனாதனமான ஒரு கட்டமைப்பு இருந்தது 
நீங்கள் பழம்பெருமையை மட்டுமே பேசிக் கொண்டிராமல் அந்த கட்டமைப்பு இருந்தது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து கல்வியின் வாயிலாக அதனை உடைத்தார்கள் என்பதைத்தான் மார்க்ஸ் அவர்கள் ஒரு வரலாறு இருக்கிறதா என்று கேட்டாரே ஒழிய இந்தியர்களுக்கு வரலாற்றை உருவாக்குவதில் உள்ள அந்த தன்மையை பண்பை அவர் ஒருபொழுதும் குறைத்து மதிப்பிட்டவர் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியா குறித்து இந்தியர்களுடைய வரலாற்று மாண்புகள் குறித்து கூறுகள் குறித்து அவர் ஏராளமான புத்தகங்கள் எழுதி இருக்கின்றார் தந்தை பெரியார் தமிழன் என்பவன் யார் தமிழனுக்கு என்று ஒரு வரலாறு இருக்கிறதா என்று ஒரு முறை கேட்டார் அது அவர் தமிழனை தமிழனுடைய வரலாறை கீழ்மைப்படுத்தியதாக அர்த்தமாகுமா தமிழனுக்காக தமிழனுக்குடைய பெருமைக்காக உலகெங்கிலும் குரலை உயர்த்திய முதல் குரல் தந்தை பெரியாருடைய குரல் ஏன் அந்த கேள்வியை கேட்டார் என்றால் சமஸ்கிருத வழியிலான அறுபது வருடங்களை அறிவுக்கு கொஞ்சமும் ஒப்பாமல் புவியியல் ரீதியாக கொஞ்சமும் உங்களுடைய பகுத்தறிவுக்கு ஒப்பாத இந்த வருடங்களை பிடித்து கொண்டு தமிழர்கள் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு என்று அவர்களுக்கான ஒரு அறிவோடு கூடிய வரலாற்று அறிவு வேண்டாமா எத்தனை ஆண்டு கால வரலாற்றை உடையவன் தமிழன் அதிலே இருந்து அவன் அந்த உணர்வை பெற வேண்டாமா என்பதற்காகத்தான் தந்தை பெரியார் அதை கேட்டார் நம்முடைய உத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் நம்முடைய இயக்கத்தை முன்னெடுத்த பொழுது நாம் ஆட்சிக்கு வந்த பொழுது முன்னிறுத்தியது சிலப்பதிகாரம் சேர சோழ பாண்டியர்களுடைய வரலாறு ஏன் நம்முடைய வரலாற்றை நம்முடைய காப்பியங்களை சங்க காலத்தை முன்னிறுத்துகிறோம் என்றால் நாம் மிக தொன்மையானதொரு கொண்டாடப்பட வேண்டியதொரு யாருக்கும் அடிபணியாத வரலாற்றுக்கு சொந்தக்காரர்கள் அசோகருக்கு அவுரங்கசீப்பிற்கு மௌரியர்களுக்கு அடிபணியாத சோழ மன்னர்களை கொண்டிருந்த வரலாற்றுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம் ஆளுநர்களுக்கு மட்டும் அடிபடிந்து விடுவோமா என்ன அதிலும் அந்த ஆளுநர்கள் எங்கு வந்து யாரிடம் விளையாடி பார்க்கிறார் என்கின்ற அந்த கொஞ்சமேனும் சிந்தனை இல்லாமல் வார்த்தைகளை உதிர்க்கும் பொழுது அண்ணல் அம்பேத்கர் இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக போராடிய நீண்ட நெடிய வரலாறு வரலாற்றின் அனைத்து பக்கங்களிலும் இருக்கின்றது ஒரு முறை ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியர் இதை பதிந்து செய்தியாக வைத்திருக்கின்றார் அவருக்கு மூன்று பேரை சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகின்றது ஒரே நாளில் மகாத்மா காந்தி மதிப்பிற்குரிய ஜின்னா அவர்கள் அண்ணல் அம்பேத்கர் மூன்று பேரையும் காலை பத்து மணி பத்தரை மணி அளவில் மகாத்மா காந்தி அடுத்து ஓரிரு மணி நேரத்தில் அந்த அளவில் முகமது நம்முடைய ஜின்னா அவர்கள் அதற்கு பின்பாக அண்ணல் அம்பேத்கர் என்று சந்திக்க அவருக்கு நேரம் ஒதுக்கப்படுகின்றது தவிர்க்கவியலாத சில காரணங்களினால் மிக தாமதமாக காலை நேர சந்திப்பு அவருக்கு மிக பின்தள்ளி பின் மதியம் மாலைக்கு முன்மாலைக்கு வந்து விடுகின்றது காத்திருந்து பார்த்த அண்ணல் நம்முடைய காந்தியடிகள் அவர் நேரம் தவறாமையை கடைபிடிப்பவர் காத்திருந்து பார்த்துவிட்டு இந்த பத்திரிகையாளர் அண்ணலை சந்திக்க சென்றவுடன் மகாத்மாவை சந்திக்க சென்ற பொழுது மகாத்மா உங்களுக்காக கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி நேரங்கள் காத்திருந்தார் வராத காரணத்தால் இப்பொழுதுதான் உறங்க சென்று விட்டார் என்று பதில் தரப்படுகின்றது தவறு தன் மீது தான் என்று உணர்ந்த பத்திரிகையாளர் அடுத்ததாக ஜின்னா அவர்களை சந்திக்க செல்கின்றார் அவரும் இவருக்காக காத்திருந்து விட்டு அப்பொழுது நேரம் கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு மணி அவரும் உறங்க சென்று விட்டதாக தகவல் சொல்லப்படுகிறது ஒரு மணி அளவிலே அண்ணல் அம்பேத்கரை சந்திக்க செல்கின்றார் முயன்றுதான் பார்ப்போமே நமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற இந்த ஒரு நாளை நாம் முற்றிலுமாக தொலைத்து விட்டோம் அண்ணலையாவது சந்திக்க முயற்சி செய்து பார்ப்போமே என்று ஒரு மணிக்கு செல்கின்றார் அண்ணல் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆச்சரியத்தோடு அவரிடம் சென்று நான் என் மீது தவறுதான் கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை தாண்டி அதிக அளவில் உங்களை காக்க வைத்து விட்டு வந்து சந்திரி சந்திக்கின்றேன் இன்றைய நடு நள்ளிரவு தாண்டிய பொழுதில் மகாத்மாவை சந்திக்க சென்றேன் அவர் உறங்கிவிட்டார் என்னுடைய தவறுதான் ஜின்னாவையும் சந்திக்க சென்றேன் அவரும் ஓய்வெடுக்க சென்று விட்டார் நீங்கள் மட்டும் விழித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே என்று கேள்வி கேட்கின்றார் அதற்கு அண்ணல் சொன்ன பதில் அற்புதமானது அவர்களுடைய மக்கள் எல்லாம் விழித்து கொண்டு விட்டார்கள் ஆகவே அவர்கள் உறங்கிவிட்டார்கள் என்னுடைய மக்கள் இன்னமும் விழிக்கவில்லை ஆகவே நான் அவர்களுக்காக விழித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்ன மாமேதை அவர் நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் மூச்சுக்கு மூச்சு நான் தந்தை பெரியாரையும் பேரறிஞரையும் சந்தித்திராவிட்டால் ஒரு கம்யூனிஸ்டாக மாறியிருப்பேன் என்று சொல்லி காரல் மார்க்ஸ் அவருடைய கொள்கையின் மீது மாறாத பற்று வைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் முதன் 
நில உச்சவரம்பு சட்டம் உழுதவனுக்கே நிலம் சொந்தம் என்கின்ற சட்டத்தையும் கொண்டு வந்தார் அந்த சமயத்திலே ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சார்ந்த மூத்த தலைவர் ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட சிந்தாமல் ஒரு துளி பேணாமையினால் முத்தமிழறிஞர் செய்த மிகச்சிறந்த புரட்சி என்று சொன்னார் அத்தனை சித்தாந்தங்களையும் உள்ளடக்கி கொண்டு திராவிட இயக்கம் நம்முடைய உரிமைக்காக மிக குறிப்பாக தமிழர் எவ்வளவுதான் பரந்த மனப்பான்மையோடு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்கின்ற அந்த வகையிலே நாம் அனைவரையும் வரவேற்று மகிழ்ந்தாலும் யாவரும் நமக்கு எதிரி இல்ல என்று மகிழ்ந்தாலும் விருந்தினர்களாக உபசரித்தாலும் அவர்களுக்கு இடம் கொடுத்து அவர்களை நாம் நம்முடைய நிலத்தில் நமக்கானவர்களாக உலவ விட்டாலும் நமக்கு தீங்கு என்று வரும் பொழுது அதாவது ஒற்றுமை என்பது வேறு ஒருமைப்பாடு என்பது வேறு ஒற்றுமை நாம் அனைவரும் வெவ்வேறு இனத்தவர் வெவ்வேறு குணத்தவர் வெவ்வேறு நிறத்தவர் வெவ்வேறு வண்ணத்தவர் வெவ்வேறு உணவுக்கு சொந்தக்காரர் ஒற்றுமையோடு இருப்போம் ஆனால் ஒருமைப்பாடோடு சேர்ந்து ஒரே கொடி ஒரே அரசாங்கம் ஒரே ரேஷன் கார்டு ஒரே ஒரு அதானி என்று இருக்க சொன்னால் இருக்க முடியுமா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த நேரத்திலே தான் நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞரும் நம்முடைய தளபதி அவர்களும் நாங்கள் எதற்காக போராடுகிறோம் எப்படி போராடுகிறோம் என்பதை எங்களுடைய எதிரிகள் தான் தீர்மானிக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் இந்த கூட்டத்தை நாம் நடத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன இந்த கூட்டத்தை நாம் நடத்துவதற்கான தூண்டுதலை யார் செய்கிறார்கள் பாஜகவினுடைய நிழல் அரசாங்கமாக ஆளுநர் செயல்படும் பொழுது நாம் நமக்கான ஆயுதங்களை தீர்மானிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம் எந்த மக்களுக்கும் நாம் எதிரிகள் அல்ல இன்னும் சொல்ல போனால் வடமாநிலத்தவர்கள் எல்லாம் இங்கே பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று ஒரு மாபெரும் புரளி கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட பொழுது நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தாயுள்ளத்தோடு பெரும்பாலான தொழிலாளர்களை சென்று சந்தித்து அவர்கள் மட்டுமல்ல அனைத்து மாநிலங்களை சார்ந்தவர்களும் நாம் பலரை சந்திக்கின்றோம் நாங்கள் மிக அமைதியாக இன்பமாக இன்னும் சொல்ல போனால் உரிமையோடு வாழ முடிகின்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் என்று பல வகையிலும் நமக்கு அந்த உறுதியை தந்திருக்கின்றார்கள் அந்த தெம்பை அந்த உறுதியை அந்த உரிமையை பெற்று தந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்று பெயர் சூட்டிய பொழுது பேரறிஞர் அண்ணாவிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகின்றது அதாவது நீங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிடர் முன்னேற்ற கழகம் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்றால் அது ஒரு நில வழி பெயர் திராவிட பிரதேசத்தை சுட்டுகின்ற பெயர் திராவிடர் முன்னேற்ற கழகம் என்றால் அது ஒரு இன வழி பெயர் திராவிடர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த இனத்தை சுற்றுகின்ற பெயர் நீங்கள் ஏன் நில வழி பெயரை வைக்காமல் ஏனென்றால் நாம் அத்தனை பேரும் இந்த திராவிடம் என்பது நமக்கான கன்னடம் ஆந்திரம் மலையாளம் தமிழகம் அனைத்தையும் சேர்ந்ததுதான் நாம் திராவிட பகுதி என்கின்றோம் நாம் அனைவரும் திராவிடர்கள் நமக்கான மொழி திராவிடத்திற்கான மொழிக்கான தாய்மொழி தமிழ் ஆணிவேர் என்று சொல்கின்றோம் அந்த வகையில ஏன் நீங்கள் இனவழி பெயரை வைக்காமல் நிலவழி பெயரை வைக்காமல் ஏன் இனவழி பெயரை வைக்கிறீர்கள் என்று ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுகின்றது பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்று வைக்காமல் திராவிடர் என்று பெயர் வைத்தால் அது ஏதோ ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்துகின்றது நம்முடைய கட்சியினுடைய நிறுவனர் சொல்லுவதை கேளுங்கள் குறுகிய மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்துகின்றது ஏதோ இந்த மண்ணில் திராவிடர்கள் மட்டும்தான் இன்பமாக வாழலாம் மற்றவர்களுக்கு இடமில்லை என்கின்ற துணி அதிலே வந்து விடுகின்றது அது நம்முடைய இந்த உலக சூழலுக்கு ஏற்புடையது அல்ல இந்த மண்ணில் நம் மக்கள் மீது உண்மையான அன்பும் மரியாதையும் நன்றியும் கொண்டு இந்த மண்ணிலே வந்து இருக்கின்ற யாரும் இன்பமாக துன்பமின்றி வாழ வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கொள்கை என்பதால் நாங்கள் நில வழி பெயரை அதிலே விடுத்துவிட்டு இன வழி பெயரை விடுத்துவிட்டு நில வழி பெயரை வைத்தோம் என்று அருமையான பெயரை அருமையான விளக்கத்தை தந்தார் இன்றைக்கு இங்கே மிகப்பெரிய கூட்டணி இணைந்திருக்கின்றோம் கூட்டணி கட்சியினருடைய ஒருமித்த கருத்து என்னவென்றால் இந்த பாசிச மதவாத சக்திகளை ஊக்குவித்து நாட்டை துண்டாடுகின்ற பாஜகவை அடியோடு விரட்ட வேண்டும் என்பதுதான் தொடர்ச்சியாக நாடாளுமன்றங்களுடைய அத்தனை நாட்களும் முடங்கியது முடங்குவதற்கான காரணம் நாங்கள் ஹிடன்பர்க் அறிக்கை மீது ஜாயிண்ட் பார்லமெண்டரி கமிட்டி கூட்டுக்குழு வேண்டும் என்றொரு வாதத்தை முன்வைத்தோம் அதானி குறித்து முறையான விசாரணை வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் பற்றி பேசுவதற்கான வாய்ப்பு வேண்டும் என்றுதான் கேட்டோம் அதற்கும் மதுக்கப்பட்டது 
ஆனால் வரலாற்றிலே முதல் முறையாக எங்களோடு இணைந்து நாங்கள் எங்களுடைய கூக்குரலை இத்தனை விஷயங்களுக்காக எங்களுடைய கோரிக்கைக்காக நாங்கள் போராடும் பொழுது ட்ரெஷரி பெஞ்ச் என்று சொல்லப்படுகின்ற பாஜகவை சேர்ந்த உறுப்பினர்களும் எழுந்து ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவையை ஸ்தம்பிக்க வைத்தார்கள் வரலாற்றிலேயே அந்த அவை அவர்களுடைய சபாநாயகர்களுக்கு எதிராக அவர்களே கோஷம் விடுகின்ற இந்த நகைச்சுவை மிகுந்த ஐரணி என்று சொல்லுவார்கள் வரலாற்றிலே அந்த சம்பவங்கள் இந்த மக்களவையிலே தான் அரங்கேறியது ஆக அந்த ஒரு மிக முக்கியமான எதிரியை எதிர்நோக்குகின்ற விஷயத்தில் அனைவரும் இங்கே ஒன்று சேர்ந்திருக்கின்றோம் பேரறிஞர் அண்ணா ஒருமுறை அனைத்து கட்சியினரையும் ஒருங்கிணைத்து ஒருங்க இணைத்து மேலக நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய ராஜாஜி அவர்களோடு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அவர்களோடு கூட்டணி சேர்த்து தேர்தலிலே போட்டியிடுகின்ற அந்த தேர்தலில் களம் காணுகின்றார் ஐ திங்க் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லி என்று நினைக்கிறேன் அந்த பத்திரிகையை சார்ந்த நிருபர் அவரிடம் சென்று இந்த கூட்டணியை நீங்கள் எப்படி வர்ணிப்பீர்கள் ராஜாஜியினுடைய கருத்துக்களுக்கு மிக எதிரான கருத்துக்களை கொண்டவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களில் பெரும்பான்மை அவருக்கு எதிரான கருத்துக்கள் தான் ஆனால் ஒருபுறம் ராஜாஜி அவர்களையும் ஒருபுறம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியையும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே இது என்ன ஒரு முரணான ஒரு விஷயம் என்று கேட்டதற்கு அவர் தந்த அருமையான பதில் பேரறிஞர் அண்ணா சொல்கின்றார் இது என்ன உங்களுக்கு இஸ் ரைட் டு ஹாவ் சச் அன் அலையன்ஸ் அப்படி என்று கேட்கிறார்கள் நீங்கள் வெதர் யுவர் பார்ட்டி இஸ் ரைட் பார்ட்டி ஆர் அ லெஃப்ட் பார்ட்டி இடதுசாரி என்றால் அது கம்யூனிஸ்டை வலது என்றால் அது ராஜாஜியை குறிக்கும் ஆகவே இது இருவரையும் வைத்திருக்கிறீர்களே டிஃபைன் யுவர் பார்ட்டி வாட் இஸ் யுவர் பார்ட்டி இஸ் இட் ரைட் பார்ட்டி ஆர் அ லெஃப்ட் பார்ட்டி என்று அதற்கு பேரறிஞர் அண்ணா சொல்கின்றார் மை பார்ட்டி ஐ எம் நாட் வரிட் அபவுட் வெதர் இட் இஸ் ரைட்டிஸ்ட் ஆர் லெஃப்டிஸ்ட் மை பார்ட்டி இஸ் ரைட் பார்ட்டி ஃபார் த ரைட் காஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் பார்ட்டி ஃபார் த ரைட் காஸ் அந்த வகையிலே தான் அவருடைய வழியிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை இன்றைக்கு இந்தியாவிலே இருக்கின்ற அனைத்து மாநிலங்களிலும் முன்மாதிரியாக தொழில்துறையாகட்டும் கல்வியாகட்டும் அது மக்கள் பொதுநலமாகட்டும் அவர்தம் ஆரோக்கியம் என்கின்ற அந்த விஷயமாகட்டும் அனைத்திலும் ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக உருவாக்கி காட்ட வேண்டும் என்று ஒரு வழிநடத்துகின்ற ஒரு சாதனையாளரான ஒரு வழிநடத்துகின்ற ஒரு வீரராக மட்டுமல்லாமல் ஒரு விஷனரி என்று சொல்லப்படுகின்ற தொலைநோக்கு பார்வையோடு கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டுகளுக்கான தமிழகத்திற்கான திட்டத்தை முன்வைத்து செயல்படுகின்ற ஒரு மார்பமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கி கிடைத்திருக்கின்றார் என்னென்னவற்றை எல்லாம் நமக்கு தந்தை பெரியார் தந்து சென்றிருக்கின்றார் எந்தெந்த இடத்திலெல்லாம் நீங்கள் உரிமைக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் உறவுக்கும் கை கொடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் வரலாற்றின் பக்கங்களிலிருந்து அவர் சான்றுகளை எடுத்து அதன்படியே நடந்து வருகின்றார் நம்முடைய பங்களாதேஷ் யுத்தத்தின் பொழுது தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியாவிலே இருக்கின்ற அனைத்து மாநிலங்களிலும் அந்தந்த மாநிலங்கள் தங்களால் இயன்ற நிதி உதவியை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அன்றைய பிரதமரால் முன்வைக்கப்பட்டது ஆல் ஆஃப் இஸ் ஷுட் யுனைட் அண்ட் ஃபைட் திஸ் வார் அகேன்ஸ்ட் பங்களாதேஷ் என்பது அவருடைய கோரிக்கை ஆகவே அனைத்து மாநிலங்களும் சேர்ந்து நிதி திரட்டி தந்தன நம்முடைய தமிழகத்திலே அன்றைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இருந்தார் அவரிடமிருந்து நிதியை பெற்றுக் கொள்வதற்காக அன்றைய பிரதமர் மேனாள் மாண்பிற்குரிய மாண்பமை இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் வருகின்றார் அந்த கூட்டத்தில் அம்மையார் அவர்களை வைத்துக் கொண்டே தலைவர் கலைஞர் பேசுகின்றார் அம்மையார் அவர்கள் நேரிலே வந்து நிதியை பெற்றுக் கொண்டமைக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அனைத்து மாநிலங்களிலும் சென்று பல்வேறு வகையான தொகை அளவிலே நீங்கள் நிதியை பெற்றுக் கொண்டு வருகிறீர்கள் இந்தியாவிலே இருக்கின்ற அனைத்து மாநிலங்களையும் விட அனைத்திற்கும் தலைமையானதாக எல்லா மாநிலங்களையும் விட அதிக அளவில் முதலிடத்தை பெற்று தமிழகத்திலே இருந்து நிதியை நான் திரட்டி கொடுத்திருக்கின்றேன் பலமான கைதட்டல் அதற்கு பின்பாக சொல்கின்றார் காரணம் என்ன தெரியுமா உங்களுடைய மாநிலமான அந்த உத்தரப்பிரதேசத்தை விட நிலப்பரப்பளவில் தமிழகம் குறைந்தது தான் ஜனத்தொகையிலும் தமிழகம் குறைந்தது தான் சட்டமன்ற பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவத்திலும் தமிழகம் குறைந்தது தான் ஆனால் நாட்டுப்பற்றிலும் தேசப்பற்றிலும் தமிழர்கள் யாருக்கும் குறைந்தவர்கள் கிடையாது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தமிழ்நாட்டின் முதல் மாநிலமாக நாங்கள் அதிக அளவிலே நிதியை திரட்டி தந்திருக்கிறோம் என்கின்றார் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஒரு முறை அப்படி ஒரு ஊர் வருகின்றது 
மாநில சுயாட்சி பெடரலிசம் நம்முடைய உரிமைகள் என்று வரும்பொழுது கொஞ்சமும் வளையாமல் தலைவர் கலைஞர் நின்றதால் தான் இன்றைக்கும் நீட்டுக்கு எதிராக நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த விடாத போரை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் நம்முடைய இந்த இடஒதுக்கீட்டு கொள்கை அமலிலே இருந்த அந்த சமயத்தில் இதே மாண்புமிகு அம்மையாரிடம் அப்பொழுது ஒரு பத்திரிகையாளர் பெண் பத்திரிகையாளர் சென்று நுழைவு தேர்வில் அதாவது நுழைவுத் தேர்வு அல்லாமல் நுழைவுத் தேர்வு இருந்தால் நல்லது என்கின்ற கண்ணோட்டத்தில் மிக அதிக அளவில் மதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்தும் ஒரு முற்சாதி முற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சாதியை சார்ந்த மேம்படுத்தப்பட்ட சாதியை சார்ந்த ஒரு பெண் பனிரெண்டு தங்கப் பதக்கங்கள் பெற்றிருந்தும் மருத்துவக் கல்லூரியில் அவளுக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை குறிப்பிட்ட ஒரு மேல்தட்டு சாதியில் பிறந்ததால் மட்டுமே புத்திசாலிகள் ஒதுக்கப்படுகிறார்கள் இது என்ன ஒரு நியாயம் என்று அம்மையாரிடம் சொல்கிறார்கள் அம்மையார் அவர்களும் உடனடியாக அடடா இது ரொம்ப வகுத்திரு வருத்தத்திற்குரிய செய்தியாக இருக்கின்றதே எந்த காரணம் கொண்டும் புத்திசாலிகள் தள்ளி வைக்கப்படக்கூடாது அறிவிலே சாதியை புகுத்து விடுவது என்பது மிகுந்த தவறு என்கிறார்கள் அன்றைய தினம் நம்முடைய கொள்கை இடஒதுக்கீட்டு கொள்கை என்பது அமலிலே இருக்கின்ற ஒரு கொள்கை கேட்டுக்கொண்டிருந்த நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் உடனடியாக சொல்லுகின்றார் மிகுந்த மதிப்பு நாம் அப்பொழுது கூட்டணியிலே இருக்கின்றோம் வணக்கம் நாம் அப்பொழுது கூட்டணியிலே இருக்கின்றோம் எப்பொழுதும் கூட்டணியிலே இருப்போம் அது குறித்து மாற்று கருத்து இல்லை அவர் சொல்லுகின்றார் எங்களுக்கு உங்களுடைய ஆதங்கம் புரிகின்றது ஆனால் அந்த ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற முறையில் எங்களுக்கு மாற்று கருத்து உண்டு பனிரெண்டு தங்கப் பதக்கங்கள் வாங்கிய ஆணோ அது பெண்ணோ அவர்களுக்கு என்று பொது அளவு ஒன்று இருக்கின்றது த பர்சன்டேஜ் இந்த ஜென்ரல் கேட்டகரி இருக்கின்றது அதிலே ஏன் இந்த பெண் வர முடியவில்லை என்று வேண்டுமானால் கேள்விகள் எழுப்பலாமே ஒழிய இட இடஒதுக்கீட்டு கொள்கையில் எங்களுடைய அடிப்படை வகுப்பு வாரி உரிமையில் நீங்கள் ஒருபொழுதும் கருத்து சொல்லக்கூடாது அதற்கு நாங்கள் தலைவணங்கவே மாட்டோம் என்று உறுதியாக சொன்னார் ஆகவே உறவுக்கு கை கொடுப்போம் உரிமைக்கு குரல் கொடுப்போம் என்பதுதான் நம்முடைய வரலாறு அந்த வரலாற்றின்படிதான் மாண்புமிகு பிரதமராகட்டும் அல்லது ஆண்டபிள் நம்முடைய ஆளுநராகட்டும் எந்த நிகழ்ச்சி என்றாலும் எங்கு வந்தாலும் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆஸ் பெர் த புரோட்டோகால் வரவேற்பதாகட்டும் அல்லது நிகழ்ச்சிகளுக்கு சென்று அவர்களோடு இணைந்து பங்கேற்பதாகட்டும் அதிலே எந்த குறையும் இல்லாமல் செயல்படுகிறார் ஆனால் உரிமைகளுக்கான முழக்கம் என்று வரும்பொழுது அதில் கிஞ்சித்தும் அவர் விட்டுக் கொடுப்பதில்லை அந்த வகையிலே நடைபெறுகின்ற இந்த கூட்டம் எதற்காக எந்த நோக்கத்தோடு நடைபெறுகிறது என்பதை நீங்கள் நம்மால் இயன்ற அளவிற்கு இந்த தலைமுறையினருக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் அதற்காகத்தான் இங்கே கூடியிருக்கிறார்கள் நாம் அத்தனை கைகளும் இணைந்து பத்து கரங்கள் இணைந்தாலே ஒரு மிகப்பெரிய முஷ்டியாக ஓங்கி கொடுக்கின்ற அறையில் உலகமே சிதறிவிடும் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வகையில் இணைந்த கைகளோடு இந்த பாசிசத்தை எதிர்ப்போம் ஆளுநருடைய இந்த ஆணவமான பேச்சுக்கு தமிழகம் ஒருபொழுதும் அடிபணியாது என்பதை மீண்டும் மீண்டும் கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்